，实在是抱歉啊，路上堵车来晚了，我特意带了瓶好酒。你送的生日礼物已经很贵重了，服务员叫你呢。娜娜，秦冉。生日宴是往这边走吗？哦、嗯，对。姐姐了不得了，都成俱乐部总经理了。没有没有，看看谁来了。哟，这不秦冉吗？参加生日会都要迟到，派头还是这么大呀。哎呀，没事没事，来了就好，快坐。抱歉啊，路上有事耽误了一会儿，我带了瓶好酒给大家赔罪。对对对，大家喝杯酒。今天可是七七生日，大家都是带着礼物来的，都值个价。你就把礼品酒不合适吧？当时七七收的这瓶赫连娜黑绷带啊，我一进门就看到了。谁送的呀？这么会挑？我也看到了，用黑绷带送礼物可真是大手笔啊！我喜欢了好久都没舍得买呢。真的？这毕竟是别人的礼物，他都还没用，你就先收。选着你了，我们七七啊，才不会跟我们计较呢。让我用这么好用的面霜，还带我来这么高档的地方，大家还真是一点都没变啊。也不是吧，你看看秦冉，当初啊可是咱们班的学霸的校花呢，现在不就是个？那秦冉可得好好感谢我们七七，要不是她，你也就只能在这里端茶倒水，这辈子都没有资格和我们一起玩。你们说够了吗？好听，我们就是开玩笑嘛。你觉得好笑吗？实话告诉你们吧，秦冉是我的上司，也就是这家俱乐部的董事长。什么？当初我来这里应聘服务员，是秦冉看在老同学的份上，一路带着我，我才一路升到了总经理的位置。如果不是他，今天在这里被你们羞辱的人，是不是就是我了？我就说嘛，秦然可是当初咱们班的学霸校花，怎么会跟服务员呢？来，咱们见一下他弄一杯。就算是服务员，也是凭自己的努力获取回报的，就该被你们这么羞辱。那新娘还有什么话想对新郎说？明天开始你就把工作辞了，在家当家庭主妇，我负责赚钱养家，你负责帅气在家。我可以相信你。当然了，我是你老婆，我一定会给你幸福。有你这句话就足够了。最真实的工作了，真羡慕。怎么了？老婆，你猜我今天都买了什么？我说我手机怎么一直收到扣款短信？原来是你在这里慢慢买。我每天工作这么辛苦，回来一口热饭都吃不上。但是我朋友马上就要到了，你让我脸面蒙哪个啊？忙别的事，忙吃饭。快进来坐，你先坐，我去给你拿饮料。好。那个老婆，你能不能转我一千块钱？我想飞回去看看我爸妈。你这才结婚多久啊，就要回婆家？他们得怎么看？这没什么。没。没什么。他们肯定会收我的饮料。再说了，我赚钱那么累，你来回两趟浪费多少钱？对不起，老婆，我给你添麻烦了，我不回去了。知道了，做饭去。对了，上次的招标方案，我觉得还可以再改改。什么方案？生意上的事不给别人交代。好，老婆，你平时辛苦了，多吃点菜。你老公真懂事啊！那当然，好老公啊，就得感觉听话、懂事，上得厅堂，下得厅堂，吃饭。哎，要不我帮你们收拾一下桌子吧？没事，我老公就是这样。反正他就看这个做什么。没事，你们去玩吧，这些交给我就行了。你说的有道理，找老公呀，就得找他这样。走了，我送你。老婆，你一个人工作太辛苦了，要不我也出去找份工作？你什么意思啊？我对你不好吗？不是不是，我也想为这个家出一份力嘛。结婚之前我不是说好了我准备。算了，你现在出去找工作，说不行的。放心吧，老婆，我会专心照顾。对了，那特地给你买，行了吗？习惯，老婆，你真是对我太好了。知道就好。你你过来多问几个人好吗？我这还拿一半，我真的拿不下了。快点。我是不会去联姻的，管他总裁是公主，我要自由恋爱，拒绝包办婚姻。哎呀，先见一面嘛，人家小秦总，说不定他看不上你呢。你又没有女朋友，看看又能怎么样呢？你干嘛去啊？等等我！谁是我的女朋友？这就是我女朋友。我、哦，拜托
样的吗？一个送快递的还穿的这么花里胡哨的，他能跟人家总裁比吗？你想气死你妈呀！我怎么就比不上啊？你接近我儿子就是为了钱吗？拿着这些给我滚！哎妈，我们已经到了谈婚论嫁的程度了，我们是不可能背叛彼此的。你我还不知道你吗？还谈婚论嫁，有胆子就带着这个野丫头，现在就去结婚看看，结婚就结婚，反正啊，谈起。哎哎，对，走。关系，咱们离婚，我会补偿你的，实在抱歉了。没关系，但是我快点还在小区门口呢，我先走了。是辞职吧？啊？我们现在也算是夫妻一场，我不会再忍受这种苦了。不用再送快递了。不是，我车子房子生活费高了。你误会。我没误会，你放心，我不是那种乱来的人，就当女朋友演戏的报酬，就这么决定了。婚宴。七天后举办，到时候我来接你。啊，不是，对不起，对不起。哎呦，沈总，你总算回来了。听说你放了秦氏总裁的鸽子，去跟一个快递小妹领证了。这万一秦氏怪罪下来，终止合同，这可怎么办呀、啊？你不用管，我自己想办法。哎，如果没有秦氏的投资，咱们公司五千万的缺口，你拿什么解决？说。我会想办法的，给我一周时间。<笑>我作为公司的第二股东，有权责令你做三天。如果三天你解决不了，我将召开股东大会，我来当这个总裁。到时你和你的快递小妹一起给我滚蛋！你等这一天等很久了，我是不会让你得逞的。还有，她不是快递小妹，她是我老婆。<笑>小子，你都自身难保了，还想保护别人？你就好好想想，三天怎么解决这五千万的缺口吧。不用三天。今天就走。你怎么来了？哎，小秦总，你怎么提前过来了？小小秦总，小秦总啊，是我邀请过来的。你不愿意见他，那我就替你代劳了。小秦总，要不我们直播在办公室聊，我给你介绍一下合同的细节。今天我是来找我老公的。老公？愣着干嘛？还不赶紧拿合同来签字？哦，好、啊，好的，小秦总。叫什么小秦总？叫我老公。既然我还是在接你。嗨，上不上？上车。嗯，冲啊！俊，是种什么意？看到这次这个项目，我们……宝贝，你什么时候回来啊？我买了件超带劲的睡衣。和他在一起的生活。今天的会议就先到这儿。今夜我回来。今夜。宝宝宝宝宝，快快快快快快快快！五、四、三、二、一。别喝了，到期了。那到底什么时候才能长大？心仪刚做完手术，也不知道要恢复多久。是啊，冉总的出差也不能回来照顾他。呃，冉总，冉总，手术，手术后最好还是叫人来照顾一下。你男朋友不来吗？哎呀，不就是个小手术嘛，我自己又……小心，你怎么来了？我再不回来，你打算什么时候告诉我？你还有没有把我当你男朋友啊？啊，你怎么了？骗你的，我没事的，早就不疼了。哎呀，你那个刷屏就是关键的时候。我突然不想跟你说了，明天我工作，还要一个女生家，把她抽成一个小孩。小慢慢什么破异变啊！我年纪轻轻的，怎么可能就治不好呢？先冷静一下，如果找到合适的心脏移植，还是有机会好。还这么年轻，估计接受不了。嗨。要一起吃吗？这样会好受一点。你懂什么？我懂。我血压晚期，再过半年
，要是再骗不到合适的骨髓，我就没救了。戴心怡，你又偷吃甜的，快回来治疗了。都是你甜的，你要生活就不会苦了。要一起加油！你怎么了？医生说，我只剩下最后两个月了。那我也不知道。你说谁一起死吧，剩下的事情我们一起过吧。以后我们散。周然啊，我我要去北京了，那里。找到适合我的骨髓。我们不是约着我说不想死，我们一起好好治疗，不好吗？依然，骗子！依然，我在北京治疗很顺利，你要好好接受治疗吗？今天医生告诉我，我们没成功，你也要加油，我们一起好好的活下去。你等到合适的地方啊！我已经出院回家了，等你好了，我请你吃特别甜的蛋糕吧放弃吧，那才是他的菜，可他在性感面前不值一提。哟，等我追到他，我一定把他嘴给亲烂。嗯，下班前做好交代。哎，啊，冉总，你的眼睛好亮啊！可是我的眼睛比你更亮，你知道为什么吗？为什么？因为我的眼里有你呀、啊，还有岩石。呃啊！哎，下午团建你们都穿什么？我准备穿裙，这个怎么样？这个不太方便吧？这有什么不方便的？我给你表演一个，哈哈！未婚妻员工真有独尊啊！下午团建，那些东西就别走。他该不会以为自己这样真的很可爱吧？脸这么糙还装嫩，真是老黄瓜杀绿皮。哎，这是戴心怡吗？打扮打扮还挺好看的嘛。冉总，其实我一直啊，对不起，怎么还是王星？就是，呃，我我一直想给你拜个晚年。拜年的话就不必了。夫妻对拜可以吗？如果你愿意的话。哎，我给您看这个，让他来当我们的助理。好，为什么让他？看他每天笑得那么开心，看到他应该会让我的心情很好吧。我莫名我就撞见你，今天天不光了爱恋，却偏偏天追了几年。你看，我都陪你一起出丑了，你没什么想表示的。谁是搞笑女啊？人家是开心果好吗？哎，老赵，我昨天有看到你在商场挑钻戒了，是不是要好事将近啊？准备求婚了啊！戴希你可要伤心喽，他以前追艳去长可是追的轰轰烈烈呢。女生主动追求喜欢的人有错吗？二十七号，二十八号。哎呀，你不要再数了，二十一到五十都是我。认识一下，我叫戴心怡。送你啊，不用谢。想我,我也太失败了吧，等人家这么久，人家都不知道我在干什么。哎。周雨然，我喜欢你，我们在一起吧。什么啊，真丢人！当年
。我还真是个挺多幼稚的事。哎呀，女生啊，还是矜持点好，不然啊，人没追到，脸上丢金。可是我怎么听说当兵依然是让人喜欢心仪呢？不会是你自己造的谣吧？那个谣言真不是我传的，是我传的。而且澄清一下，这不是。嗯，我也来听我解释啊，现在可以认识一下吗？何玉然。微风传递温柔的呼吸。嗯，妈，班长，先让他吃点什么？小兔崽子，谁知人送花篮、啊？放浪漫惊喜，日进是飞机，就像未来蔚蓝的天际。头顶风中。那个不是我破的。我知道。那你有没有一点点感动？没有。但是我心疼了。谢谢你的主动，让我们有了开始。所以，戴心怡，你愿意嫁给我吗？我愿意。你觉得男人怎么了？我，戴心怡，虽然我还是戴上了这个眼镜啊。这是大家之前借我的五十万，我妈妈的病已经好了。谢谢大家，心怡，这个钱你不应该还给我们，应该还给冉总，这其实是他借的。冉总？怎么可能？他天天压榨我。那是他喜欢你，他就是嘴硬。冉总，请问有什么事情吗？帮我倒杯咖啡，还有一个快递，这件西装有点皱了。哦，对了，放在西装口袋里的钥匙，今天的下午茶，这给我会议纪要。请问还有什么需要的吗？没有。我是秘书，又不是保姆，真拿自己说啥呀？你为什么不直接跟他说，你就是想多见见他呢？你懂什么？我这辈子绝不可能做舔狗的。心怡，我喜欢你。他都被人表白了，你不在乎？可是他对我真的很冷漠。他那是关心你，只是方式有点特别。<笑>你最近状态怎么这么差？方案做的一塌糊涂，今晚加班重做。我可以明天做吗？今晚我看不到做好的方案。冉、啊、总，心仪妈妈生了病，她又刚失恋，所以才知道。那你为什么还要这么苛责？现在让她回去，她也只会哭一晚上。卡里有五十万，以你们几个同事的名义借给她吧。好的，冉总。可是，他今天请病假，我说我去看他，他都不愿意见我。什么生病啊？他是替你出头，结果我早就把戴心怡甩了，玩玩而已，谁知道那么好骗？不用来看我，我这小感冒三五天就好了。好的脾气连总，你现在天天请假，你要是再不看我，我告诉你别来了，我真打算变。来了，我不想去。来，你别嘴硬了，我都知道你的秘密。我们六十。你喜欢我，喜欢的意思。分手吧。你怎么了？你就只为拿这个娶我？连个钻戒都没有，你给得了我想要的生活吗？好，分多久？什么？你总要给我点时间吧。五年。五年后，我们还单身的话，我们就结婚。都五年了，你还真在等他回来娶你啊？对啊，他一定会来的。心怡，嗨，介绍一下，这是我发小戴心，这是我女朋友一，我们要结婚了。你不会把那个合约当真了吧？什么合约啊？我啊，还没恭喜你们，新婚快乐！真要恭喜的话，要不就陪我们去挑婚纱吧。哎，心怡姐，你来帮我选一下吧。毅然他简直就是直男眼光。哎，你看那个，你什么直男眼光？等我以后结婚，我一定要穿这件婚纱。这么喜欢，去试试吧。不要，你又买不起。哎，去试试嘛，我早买给你。
。我到底凭什么以为他会等我五年呢、啊？金怎么这么快就走？婷姐还没给你呢。我怎么会不会等你们家？周雨然，当年宿舍我对不起你，这事能不提了吗？请给我收下，我先走了。你不打开看看吗？什么是假的，结婚是真的。是假的，结婚是真的。戴心怡，五年了，你现在愿意嫁给我了吗？我以为你，以为你，<笑>我就是想给你个教训，下得了吗？好了，我想了很久，还是觉得要重新郑重的求一次婚吧。戴心怡，你愿意嫁给我吗？我不愿意。周以然，五年了。人是会变的，你到底还要我怎么样啊？婚纱、钻戒我都给你准备好了，你还不满足吗？你到底还有什么要求？我的要求你都满足不了，一个破钻戒，我早就不稀罕了。哎，来，谢毅，最温柔的你是说活该孤独，现在的人要你根本不爱，我的不珍惜人，我就活生生的一个人。怎么会复发呢？都已去五年了，明明都已经好了。没有病，这个病他就……为什么不能是这个时候？为什么就不能？你愿意嫁给我吗？我愿意，我愿意。